Baik, uh, hampir tiap hari saya dapat message seperti ini nih. FB saya dihack gimana cara mengembalikannya Pak Ono Chris ini aja saya punya Facebook FB dibajak orang password saya diganti cari tutorial bisa nggak mungkin bisa dibantu oke jadi orang yang dihack banyak banget sih e, ini juga mungkin kurang nyambung mau bantuannya akun FB saya sering dihack gitu ya e, saya pernah ngejebol FB <laughs> lebih keren lagi ngejebol <laughs> oke okay. jadi ya yang FB nya di hack banyak banget tapi Gmail jarang loh asli Gmail tuh jarang yang laporan di hack kalau FB banyak banget hampir tiap hari orang lapor FB nya di hack kenapa gitu ya bingung saya yang lihatnya oke okay, buat anda anda yang FB nya di hack nih langkahnya kira kira nggak bisa balik sih jujur Gak bisa balik, uh, tapi Anda bisa lihat di sini. Masuk ke Facebook, oke. Okay. Uh, di sini ada help support. Sorry, ini di, di desktop ya, bukan di laptop. Eh, bukan di handphone, tapi harusnya bisa diakses di handphone. Di sini ada help center. Masukin aja hack account. Jadi kalau akun di hack apa yang ada ada banyak macam-macam sih saya gede dikit. Ini ada I think my Facebook account was hacked or someone is using it without my permission. Minta maaf ini semua bahasa Inggris ya. Jadi Anda harus belajar bahasa Inggris dah. Bangsa Indonesia ini perlu belajar bahasa Inggris. Ini kalau pengen deteksi bahwa akunnya di hack seperti apa. Contoh di sini ciri-ciri khas akun yang di hack. Your email password change. Your name birthday change. Fi uh, friend request has been sent to people you don't know. Message has been sent to you send that you didn't write. Post has been made that you didn't read. Jadi tanda-tandanya Facebooknya ngerjain sesuatu padahal kita kita nggak ngerjain itu. Oke. Okay? Nah, ini adalah tool dan tips supaya uh, account kita aman. Jadi sebaiknya kerjakan ini sebelum dihack tapi ini sebelum ya ini ada cara-caranya nih bagaimana cara membuat akun Facebook kita aman uh, bagaimana cek security akun Facebook uh, apakah Facebook pakai HTTPS apakah ada one time password di Facebook bagaimana cara dapetinnya banyak banget pilihannya sebenarnya buat aman paling, paling gampang yang ini sih paling atas yang ini biasanya oke okay. Protect password, don't use your password anywhere else online, never share it with others. Password harus gamp, uh, susah ditebak, jangan ikut uh, masukkan nama atau kata-kata yang banyak digunakan. Nih caranya. Oke, okay. uh, bagaimana juga supaya kita bisa aman dari phishing, penipuan lewat email. Kebanyakan serangan lewat email sih. Uh, log out Facebook when you use a computer you share with other people. Oke, okay. oke. Okay, jadi kalau kita pakai komputer lain atau pakai handphone lain, uh, log out. Kalau udah selesai, kadang-kadang kita lupa soalnya. Kalau udah kayak gitu ya sudahlah. Nah, kalau kita bisa ini, jangan accept friend request from people you don't know. Ini penting nih. Oke. Okay. Hati-hati uh, dengan software-software yang brengsek-brengsek. Jangan pernah ngeklik link yang gangga, jangan kepo. Oke, okay. uh, tambahkan security option, terutama ini two-factor authentication. Uh, pilih teman dari kontak yang kamu yang kamu bisa percaya aja. Gitu. Kalau saya jujur, saya saya uh, temannya terbatas sih sebenarnya. Tapi kalau di saya ada dua Facebook, ada Facebook yang biasa, ada yang Facebook yang yang fan page. Kalau fan page unlimited, itu nggak ada batasnya. Kalau Facebook yang biasa terbatas. Gitu ya ini. Ini kalau yang kita lihat uh, Facebooknya kayaknya di hack. Terus di sini, uh, I think my friend's Facebook account was hacked. Ini kalau kita ngelihat ada akun yang atau akun kita di hack, kita bisa bilang kayaknya ini akunnya di hack. Oke. Okay. 
uh, you uh, jadi kita kalau udah dihack nggak bisa pakai Facebook cuman kita bisa membuat akun tadi hilang dari Facebook ini caranya diterangin di sini jadi nggak bisa balikin ke akun itu ya uh, kalau ini bisa request di sini special request uh, udah minta uh, di delete aja tuh akunnya kalau ini kalau ini uh, ini akunnya ini ya ini orangnya udah meninggal atau sakit segala macam kalau yang remove benar-benar hack account nah ini ini hack account di sini hack uh, ada yang pura-pura jadi kita kayak gitu ini bisa dilaporin ke Facebook semua sih sebenarnya ada yang remove enggak Oh ini mah udah tadi, oke. Okay. Jadi bisa gitu. Cuman kalau yang udah meninggal segala macam bisa juga minta ke Facebook supaya akunnya di freeze, di nggak bisa dirubah sama sekali. Jadi udah stop sampai situ aja, bisa. Jadi bisa seperti itu ya. Uh, Lost access to your account yang ini yang. Nah ini ini, oh sorry. I cannot reset my Facebook because I cannot access email for number on my account. Oke. Okay. Ini caranya. Ini ini caranya tapi belum tentu belum tentu berhasil juga ya. Ini masuk ke Facebook login identity, follow instruction. Jadi ini kalau caranya kalau pengen berjuang juga tetap maksa follow identity. Lah ini kok ke account saya ya. <laughs> follow the instruction make sure computer mobile phone that you have previously use log into your facebook account nah ini yang susah terus reset password uh, to recover email usual email ini tetap harus punya akses ke email sama sama nomor telepon kalau enggak ada kalau nggak ada ya nggak bisa sih. Ini kalau ada nomor teleponnya bisa, kalau ada emailnya bisa, kalau nggak ada dua-duanya nggak bisa udah. Tewas udah nih urusannya. Jadi akun itu akan bisa balik kalau kita nomor telepon sama emailnya masih tetap sama. E, dan teleponnya seringkali yang kejadian adalah anda waktu register pakai telepon yang pra bayar apa eh pasca bayar gitu ya Pak gimana itu terus teleponnya nomor teleponnya dibuang ya sudah bubar itu nggak bisa dipakai lagi jadi kalau itu yang kejadian uh, Facebooknya nggak bisa dibalikin sih jadi uh, solusi yang paling yang yang ada di Facebook yang tersisa adalah delete account tadi sih gitu jadi ya, apa boleh buat tinggal itu aja jadi nggak bisa balik sih sebenarnya kalau sampai di hack kayak gitu ya jadi sarannya benar-benar hati-hati sama email yang kita pakai, benar-benar hati-hati sama telepon yang kita pakai, jangan sampai dua itu sampai hilang. Kalau dua itu hilang, Facebooknya nggak bisa balik soalnya udah bubar ceritanya, gitu ya. Jadi ini buat semuanya yang Facebook yang dihack, ini Habib lagi ya, seru juga Habib dihack. Uh, ini juga Plywood Factory dihack. Uh, ya udah, kalau saran saya sih. Saya ju jujur nggak terlalu pakai Facebook sih. <laughs> saya pakai email biasa aja. Komunikasi semua pakai email. Saya nggak pakai Facebook. Saya so, pakai Twitter. Jadi itu kayaknya lebih aman daripada Facebook. Laporan yang Facebook dihack banyak banget sih asli. Terlalu banyak saya sampai bacanya sampai pusing. Ini serius separah itukah Facebook gitu. Ya udahlah. Tapi ya Anda mungkin harus mengikhlaskan kalau udah itu kejadian. Makanya saran saya kalau pakai apa? melakukan transaksi yang serius sebaiknya jangan pakai Facebook dah, pakai yang lain, pakai Gmail lebih bagus, itu.